I don't think that just because a dancer is strong in classical technique, it would take away from their contemporary technique. Iedere dag doen we die balletles. Hoe belangrijk is dat voor een danser? Dat is een must. Dat is een must. I, mean, I went to school and had dance history, and you learn and you watch it and you you idolize it. Goedemorgen. Ik heet jullie van harte welkom hier bij de thuisbasis van de dansers van OBV. En dit naar aanleiding van Dag van de Dans. Ik ga jullie een inkijk geven van hoe er zo'n dag uitziet voor onze dansers. Beginnend met een balletles en daarna enkele interviews met enkele dansers. Hier zijn we aan het begin van de balletles. De dagelijkse routine van de dansers. En ze beginnen altijd met de barre. Dus hier beginnen ze aan de plié bezig. Waar zij hun lichaam opwarmen voor de rest van de dag. Om dan te werken met de choreografen. Dus dit is een dagelijkse routine voor hun lichaam in conditie te houden. Heel leuk om dit terug te zien omdat ik dit zelf eigenlijk 25 jaar gedaan heb hier als danser van OBV. En nu voor eigenlijk de eerste keer sinds dat ik gestopt ben uh, mijn collega's, mijn ex-collega's terug aan het werk te zien. Uh, dat doet wel wat. Het mooie is ook van dat het met live muziek is wat toch een meerwaarde is voor de danser. Ja, wel. Giselle is a really particular piece. Uh, it's very demanding for the point shoes, so you definitely have to prepare technically. But also the character herself is quite complex. So I did sort of emotional preparation and then also technical preparation. I decided to change my point shoes for this production because as Mirta, you stay up on your toes for 45 minutes. I think people who come to see the ballet, they see dancers up on their toes and they think it's quite normal. But what you don't realize is we go up and down all the time and it's not consistently staying on point. But in this version we do, that's what gives it this really magical ethereal look is because we just never seem to come off of our toes. And the problem with that is if you have a traditional point shoe that's made of paper mache, your feet sweat during the production, and with the constant weight kind of hanging on the shoe, it doesn't support you after a while. So I switched to a different brand of point shoe that's slightly more modern, and it's made of plastic. So the warmth and the sweat from my foot from the entire act wouldn't break down the shoe as I was dancing. So it would stay supporting me the entire time. The characterization, the emotional side of it, I think a lot of times it's unfortunate that perhaps in theater everything happens so quickly, a character could just be flat and just be the evil character. But I think Mirta has so much more behind her story, so I tried to dive into my own experience, my own feelings, and seeing how that would relate to Mirta. I don't think that just because a dancer is strong in classical technique, it would take away from their contemporary technique, or just because a dancer is strong in Graham technique, or is strong in Cunningham or Gaga, there's all these different ways that you can study dance, and there's so many very strong techniques that benefit one another, and I think oftentimes because they've grown from a specialized company usually, you know, someone developed this way of dancing, um, we think the only way to really master it is to only work on that, but they can help you master one another. There's a lot of crossover between all of these different styles of dance, and I feel like here we have a hub where we can play with that, and we can see how can we bring this skill up another level by fusing it with this other skill. hebben de dansers de barre gedaan en zoals je ziet zijn ze nu in het centrum van de balletzaal. Zonder de barre zijn ze nu aan het dansen om echt het centrum van hun lichaam te vinden, om hun axe te vinden, om voor de rest van de dag te kunnen dansen. Uw rol om te beginnen, Hilarion, vond ik fantastisch. Ik denk dat je daar zo'n mooie rol hebt neergezet. Niet alleen als danser, maar ook als acteur. Ja, want dat is een rol die... Uh... Die ik in krijgen ook. Nee, maar er, af en toe moet dat wel in het licht gebracht worden, toch? Uh, nee, ik, ik, ik vind dat 
zelf heel fijn om een rol te dansen en een verhaal te vertellen. Hoe beleef jij dat eigenlijk als danser? Dat is eigenlijk een van mijn favoriete dingen om te doen eigenlijk. Ja. En, en het inleven in een rol, iemand anders zijn. Mm -hmm. uh, ja, zoals Hilarion, de rol zelf, was, mm -hmm. was redelijk moeilijk voor mij. Uh, ik ben nogal ja, het type dat lachend uh, door de gangen gaat. En, en, een en, grapje. Ja, een grapje. <laughs> en dan moet je de slechter spelen, dat, toch? Ja, ja, dan moet je inderdaad zo wat de, de kleutzak gaan ja. uithangen. Op, dan nog voor heel wat volk. Um, en ik had dan eigenlijk mijn uh, inspiratie gehaald van een Netflix-serie. Uh, mm -hmm. Dat noemt Sons of Energy. En dan was er één karakter bij die altijd heel goede intenties had. Maar eigenlijk met verkeerde dingen bezig was. Maar zijn manier van lopen, mm -hmm. het, 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 het layback, zijn, zijn manier van uitstraling ja. heb ik eigenlijk van hem genomen en op Hilarion ja. proberen. Want hoe, hoe bouw je eigenlijk zo'n rol op? Is dat eerst dat je zegt van kijk, ik, ik leer het fysieke aan, ik train echte bewegingen, de choreografie, ja, is... en daarna komt het acteren pas? Of hoe, hoe, hoe benader je zo'n rol? Ja, dat was dag in dag uit. Uh, repeteren, repeteren. Dus eigenlijk, je lichaam wordt zo gewoon Um, met de bewegingen, dat ik mm -hmm. zelfs niet meer moet nadenken over ja. choreografie, over muziek. Dat zit er gewoon ingebouwd in. Ja. Dat, is, dat, ik, allee, dat is het moment eigenlijk vanaf dat ik weet, oké, okay, ik kan hier doorgaan zonder um, ja, ik zal zeggen, problemen. problemen of, ja. of, of, ik zal sowieso wel eens weten, ja. maar het, het, meer, um, het moeilijke gedeelte daarvan is eigenlijk die inleving en in die rol blijven. Het geeft wel belang ja. aan hoe mijn lichaam eruit ziet en aan mijn voeten, maar mm. dat is in het begin van het proces. Dus dan werk ik dag in dag uit, oké, okay, dit ja. moet ik doen, dat ziet er goed uit. En als, uh, we werken ook met balletmeesters mm. en die zeggen, oké, okay, dat is goed, dat is niet goed, hier zijn de correcties. En, en dan kan ik me enkel puur focussen mm. op het, uh, het emotionele gedeelte. Iedere dag staan wij aan de barre, iedere dag doen wij die balletles. Hoe belangrijk is dat voor een danser? Dat is een must. Dat is een must. Ja. Is dat een klein beetje een religie? Mogen we het zo noemen? Ja, dat is, uh, ja, dat is absoluut. Dat is elke zondag naar de kerk. <laughs> <laughs> maar dat voor ons eigenlijk... Tuurlijk begin... toch? Dat is ja. Uw training dat is voor u, uw lichaam in conditie te houden. Om te zorgen dat wanneer een choreograaf hier is, ja. dat je in vorm bent ook toch? Ja, in vorm, maar ook ja. qua kwetsures. Die enkels moeten opgewarmd worden, die knieën. Die... Mm -hmm. Mijn heupen, als ik 18 was, die deden zo. <laughs> maar als ik nu eens morgens toe kom, ik kom een uur op voorhand, dat gaat nog maar zo. <laughs> Stil ik eens aan ja. na, na 10, 15 minuten, ja. beginnen die heupen terug wat open te zetten. Ja. Maar ik heb het dag in dag uit nodig. Want als ja. ik ineens gewoon de repetitie binnenkom en ik moet dan mijn benen beginnen zwaaien. Ja, dat is gewoon gevaarlijk, toch? Gevaarlijk, ga je spierscheuren krijgen en ja. dan is het uh, gedaan carrière. Dus mm -hmm. elke morgen je balletles, rustig Goed. op je gemak. Maar ook je inleving. Hè. Ja. Ik vind dat ook aangenaam. Zeker nu met zonnetje. Tuurlijk. Zon op de bol en dan kunnen we rustig. Ja. Je, uh, dus heel, ik vond dat altijd heel dubbel, omdat ik dacht van goh. Een danser klaagt wel soms over die balletles, moeten we dat nu weer doen. Maar eigenlijk kan je niet zonder, hè? dat is zoiets van... Een danser klaagt al geir. Toch? Ja. <laughs> Wat nu meesten heeft bijgebracht, dit seizoen is toch half-life, moet ik zeggen. Ja? Maar dat kwam ook door de, de Rebecca. Zij was ja. de persoon die het stuk kwam neerzetten. Ja. En zij heeft zo'n bewegingskwaliteit ja? om met haar te werken. Er is nooit een, een, een negatief um, commentaar geweest. Dan, normaal gezien krijg je correcties, ja. je weet hoe dat, dat werkt. Tuurlijk. Ja, je, je moet je voorstellen. Sommigen zijn een beetje harder dan de anderen. Ja. <laughs> zij die stond daar van voor te shaken en, en mee ja. te doen. En zoveel energie in die zaal, dus die, die tijd die mm. vloog vooruit. En zij pushte nu. Ja. Pusht u echt voorbij jullie. Op een gezonde manier. Op een gezonde manier. Post, ay, uh, mentaal, creatief. Want ik moet eerlijk zeggen, als toeschouwer kwam dat ook heel erg binnen. Ik weet jou, je begon met die beweging, die repetitieve ja. beweging. En dat kan niet. Hoe zeg je dat? Als, als toeschouwer kan je dat niet negeren. Je voelt dat gewoon binnenkomen, die repetitiviteit, dat je zoiets zegt van oké, okay, wanneer gaat die gast ja. nu beginnen? Ik bedoel, terwijl dat je daar een half uur bezig staat. Ja, maar dat, dat is, ik vind het wel knap van Sharon, die, die choreografie, om, om 
hoe dat ze het publiek bewerkt. Zoals je kan zien begint de balletles meer en meer vorm te krijgen en zijn ze nu bezig met een van mijn favoriete oefeningen, de pirouette oefeningen. Hier zit er veel meer beweging in en beginnen ze allemaal een beetje los te komen. I think with a piece like Sacre du Printemps, there really is no way to prepare yourself unless you've done it before. And even then, I'm not sure you could because uh, it's such an overwhelming experience in like the best way. It's such an iconic work. And when you step into it and you work with the team, you feel the sense of like sacred energy that they put into it. Um, and so that experience was just, I mean, it kind of, it was transformative, I think. It really was transformative for me and it changed the way that I looked at how to work in a studio on something like that and how to approach um, something as rich and as layered as the piece is. It is such a special honor to dance that piece. I think every young dancer, I mean, I went to school and had dance history and you learn and you watch it and you, you idolize it in a lot of ways. Like, it is up there in terms of the most iconic dance works I think ever. And you never think that you're gonna get a chance to do it unless you join the company. You know, that never ever crossed my mind. And I remember we were originally supposed to do it my first season. And so when I got the job and they sent me the list of works that we were going to perform the next season, I just was like, are you serious? I, I couldn't believe that I would get a chance or maybe get a chance to perform it and I mean it, it only makes sense now that it took two years to actually put it on stage I think it was yeah it was perfect timing dance as a pure art form just movement um, is the base of everything and of course there's so much beauty in that but I think any art form dabbles and other things and takes um, as much as it can with dance as a base for example in dance theater dance is the base but you need to use that uh, all of the richness of other art forms that are right there at your fingertips so if you can I think uh, the elements of theater that are used especially in works like Noetic and Sacra only serve to elevate the piece to a completely new level that I don't know you would get if it was just pure movement the entire time and I I think all of the work that I go and see that touches me the most um, uses elements outside of pure movement, whether that be music, theater, you know, whatever it is, it, it only serves to make it richer, a richer experience for you as an audience member and as a performer. Taking a class every day I think is so important because it really helps you drop into your body and into the space before all of the craziness, I say craziness, but all of the information that you're gonna receive throughout the rest of the day. Class is a place for you to become one with yourself and to prepare yourself, your mind and your body to be ready to receive everything that you're about to do. I think without class, if you were to just jump into rehearsal, it would be, it would take an hour of rehearsal just to feel like you were settled in your body and could then explore. Whereas in class, you take a moment to like take a deep breath and say, okay, this is where I am today. This is where I am mentally. This is where I am physically. And then through that, then you can move into, you know, a realm of like being on a floor filled with peat and running and screaming. And yeah, then, then you can be ready for that. But if you don't have a base of a class, I think it would be very difficult. Just didn't know the petit allegro. The preparation, the direct preparation for for Sacra, um, yeah, before the shows, I tried not to to think about it so much. I actually tried to relax. I think it's uh, something really unique to this piece and the work of Pina that the the movements speak for themselves and the movement evokes a certain uh, emotion for the dancer and also for for those viewing. Um, so I think. Yeah, it helped me to remain as open and as natural as possible and, and let the movement speak for itself in terms of the, the characterization for me. I, I really enjoyed Alain Patel's uh, methodology, I guess, in terms of the creation process. Um, 
So this was a piece that was premiered 10 years ago. So a lot of the material was remained the same and some of it was reworked for us. Um, and I, I really enjoyed his approach because it allowed a lot of space for us as individuals and us as artists. Um, so there was a lot of freedom there for, for us to express uh, what, what we wanted at the end of the day. We, we live in a world where we're all increasingly specialised in, in certain fields and I think it's really important to, to maintain this overlap, this multidisciplinary way of thinking so that we, we can share ideas, learn from each other and uh, hopefully the experience and the end product will, will benefit from each of these individual specialisations as a result. Um, but I also think it's, yeah, it's quite a drastic change from Kerr into, into this work in that Kerr was very, very free and individual even though there were particular roles set. Uh, within that there was still a lot of individuality. Um, and I, I'm just assuming that that this next process with um, Mozart Consolidaris is going to be a lot more particular. I have never worked with with Anna Teresa before. I've not worked with any of her dancers, so I'm just making assumptions here. Uh, but because it is the original cast which is coming to to share their knowledge of of the material and the piece with us. I can imagine that it will be very particular, that uh, the memories that they have and the, I don't know, the emotions and the physicality that they brought to the table, they will be expecting to see uh, in us. Um, so I think a very, very detail-oriented process will ensure. You here in Belgium have a very uh, strong historic uh, powerful force of choreographers that, that kind of produced their own wave, they called it the Belgian wave, I think, or the Flemish wave of choreographers in the 80s. Um, and uh, yeah, they were really, they were pushing the boundaries at, at the time for, for dance in, in Belgium. So I think it's really wonderful that this connection remains part of the identity here in Flanders, in Belgium and at OBV. Dus nu zijn we op het einde van de balletles waar ze bezig zijn met de Grand Allegro. Dus het zijn de grote sprongen waar dan meer kracht en intensiteit is van de beweging. Nu is ook iedereen warm en is klaar om de dag te beginnen met de choreografen. I do train differently depending on how classical the piece is or more contemporary or what's the technique behind it. But I do have my little routine where I, in I include anyway like a little Pilates, a little bit of uh, ballet training uh, and eventually maybe I'll do a bar uh, more articulated and in a more moving way instead of being very rigid for a classical repertoire. Um, but yes, it changes depending on what, I, what I'm dancing. So. So Kaka is, let's say, I'll, I'll, I interpret it as a, a research as well of movement and is based mostly on improvisation and each teacher does it a bit differently. But what I love about it is that uh, you try to explore the different different muscles that maybe your body wasn't aware of using, and different uh, dynamics. So, so from moving to, from fast uh, to slow, or uh, from thick to like very light. So like it's very uh, visual as well. There's a lot of improvisation in that, in how you you take actually what's said to you. In the morning, just a little bit I really love Gaga actually. I've been training with it in the last 10 years, I think, more or less. So I, I always actually use the notions that we've used in Gaga uh, in my preparation as well. Uh, but because of the variety of the evening, I had to still train a little bit more classically, let's say, like to prepare my legs to jump and do like some more technical things, but at the same time, Gaga helped me to find like release in my strength. So like not just to go through position, but also to articulate from one movement to another and find the different fluidity in the steps, but also sharpness at the same time. That's why I love it. Uh, 
I'm very excited actually to be part of the piece of Jan Martens and to perform in this beautiful stage of Avignon. And we started not so long ago with Jan to work on it, but I already see that it's very intricate and interesting, the piece. So I'm looking forward to see what's going to be the end product and dance in this majestic stage. Thank you all for watching the Day of the Dance. I hope that you all have enjoyed it very much. I will see you very much back bij Mozart Concert Arias van Anna Therese de Keersmaker, beginnende vanaf 21 juni in de Opera van Gent. Tot dan. Woe!